，我告诉你，我跟你的夫妻关系仅限于结婚仪式上那两个小时，现在已经结束了。哦，对了，你怎么知道是我？只要在微博搜索栏打上你的名字，你一天的行程都能查出来，还有各种角度的偷拍照片呢。但这种东西只能更引人注意，你也不看看现在是什么天气？他不都是你害的？对了，叶教授的事情，你办的怎么样了？正在联系中。你到底有没有找到叶教授？之前你一直那么努力的找他，没有找到，是因为叶教授他去了外地旅游。这是他旅途中的照片。那他什么时候回来？这你就别管了，不会耽误了瑶瑶的手术。暂且相信你，有消息了记得给我打电话。走了。哎，呃，我今天来是有正经事要跟你谈。什么事？你明天和梦想搬到我家来住吧。你还没分够是吧？结了婚就应该住在一起的，不是吗？过来，过来，沈总，我陪你演了一出结婚的戏码已经仁至义尽。你别得寸进尺，我走了。他不会处理这种家庭内部纠纷的。啊，东西放好了就先走了。你要干嘛有话慢慢说，暴力是解决不了问题的。好，我一会儿就去收拾行李，等梦想回来之后立马搬走。租赁合同可是签了一年呢，那么多违约金可就要白扔了。违约金我一分都不会少给你，不过等我搬出去之后，我只希望你能从我的生活当中彻底的消失，这个要求不过分吧？跟我来，过来。你看，谁啊？记者。你把记者也带来了。梦初夏，你的神经还真是粗啊！这些记者早就在你家外面蹲守好久了。我虽然不是什么明星，但是作为沈氏集团的总裁，还是有一定的影响力的。所以我的生活里一直有传媒记者的影子，再加上婚礼的高调曝光，你早就已经跟我绑在了一起。今天就已经有记者拿着你在街上的照片来问我了，所以我才要求和你住在一起。因为如果不这样做，媒体。就会说我们感情不合分居，刚结婚的夫妇就分居，会引起什么样的轩然大波？你不会不知道吧？而这种影响会是连锁的，先是沈氏遭人诟病
，然后伤及经济利益，最后员工们也要受害。沈总，你现在的口气好像是我特别不懂事似的。你别忘了，要不是你搞出这么多乱子来，那些记者没事会跑过来拍我吗？陛下，我明白你现在所有的无奈和愤怒，但是你确实说过，只要有人能够接受你、照顾你，还有梦想，你就愿意和这个人好好生活。以前我向你提出结婚的时候，你总是想也不想就一口拒绝。现在事已至此，请你认真的考虑一下，跟我共同生活，哪怕是就帮我当做一个同伴。拍档，曾经我有一个挚爱的人，被我的母亲无情的一手赶出了我的生命。这些年来，尽管我的事业一帆风顺，但当初的那种无法掌控命运的无力感，总会不时的攻击我，折磨我。这次跟你结婚，与其说是要跟我妈妈斗气，倒不如说是。我非常自私的，想要补偿当年的遗憾。初夏，你听着，咱们争吵过，争执过。不管以前发生了什么，可是你不能否认，我确实曾经帮过你。所以这一回，也请你帮帮我，好不好？请你看在我是如此真诚的份上。可是，结婚是多大的事儿啊！我帮你也不能帮到这种地步吧？呃，其实不用很久的，我。只请求你让这段婚姻真的存在过，哪怕只有一阵子也行。这一阵子是多长时间？呃，起码要等我们彻底淡出媒体的视线，等我的母亲她承认我已经过上了自己的人生。怎么怎么跟梦想说呀？基本上就是这个情况了。这位叔叔从现在开始要跟我们生活在一起啊。不过你放心，就只是一种合合租的关系。你们都已经决定了，我还能说什么？要不是为了瑶瑶的手术啊？不过这个房客是要交房租的。梦想，这这件事儿吧。他有点复杂，这位沈沈叔叔，其实就是我们的房东。就说了，上次你淋雨发烧，他送你回来，你就在床上迷迷糊糊的，说什么房子的事儿。过两天咱们就不用搬了。当时我觉得古怪了。哦，小子，你可比你妈妈聪明多了。那当然了。这个家呀，还是有聪明人的，所以请你呢以后不要兴风作浪了。回屋了啊！你们家到底谁是家长？关你什么事儿？
这是全球限量版的空气净化器，我睡觉的时候空气一定要清新。便宜你了，能跟我一起享受。怎么了？我们这座小庙真装不下您这尊大佛，托您的福，把眼撕断了。啊，我都忘了，以前我派人保护你的时候呢，他们跟我提起过，说你家线路不好。还好意思说你找人跟踪我的事儿是吧？<笑>不提了。哎，孟静夏，从今天起，咱们可真过上同居生活了。哎，你说话能不能注意点啊？你再这样，我真反悔了。明白了，我的意思是，孟初夏，我愿意像答应若楠的那样，给你和梦想，你们母子俩最好的照顾。如果有一天你爱上了什么人的话，我也会二话不说拱手退出，并且负责解释所有的真相。我不需要任何人照顾。我只希望你能够尽快履行你的诺言，让叶教授给瑶瑶做手术。还有，就算我们俩住在一起，也希望你能够理我。走开